Всем привет! В эфире Этнографика. Это новое спонсорское видео, посвященное культам и обрядам на Западном Кавказе. Сегодня мы разберем такой интересный культ, связанный с определенной формой креста, очень древний, и способом его применения в ритуальной сфере, особенно в проклятиях. Поговорим об абхазском культе. У него нет какого-то определенного названия, поэтому... Я здесь просто назову его «Культ стрелы и молнии». Итак, в, в абхазских культовых местах, в священных рощах, в ацангуарах, в алтарях старых церквей, в разных вот этих каменных ступах по, в горах на месте троп, ученые находили массу стрел с наконечниками в виде двурогих или даже трехрогих рогулек. Называли их в Абхазии Абрзал или Афырхын. Современники отмечали, что у Абхазов был такой своеобразный такой обряд, когда, например, у кого-то украли что-то, жертва этой кражи брал такую двурогую стрелу, шел к Илорской церкви, в стену церкви или стену какого-нибудь забора деревянного возле церкви, втыкал эту стрелу. При этом он произносил проклятие, которое звучало примерно как «Как этой стрелой всемогущей Афы раздобляет деревья гиганты в щепки, так да раздробит святой Георгий голову обидчика». В абхазской традиционной религии образ Афы, который стал позже святым Георгием, обычно представляет собой ровно то же самое, что и образ Шибли у черкесов Адыгов. То есть это божество или дух молнии. Причем один из ключевых вообще таких персонажей ритуалов. В представлении абхазов христианская церковь, она тоже имеет священный статус, но при этом она такой статус имеет часто только при наличии рядом с ним традиционного капища. То есть есть церковь православная, а рядом обязательно капища и традиционный жрец абхазской традиционной религии присутствует. Только тогда оба этих места являются священными. Точно такая же ситуация была в прошлом, более отдаленном прошлом, у соседних причерноморских черкесов или адыгов. В 19 веке, когда в Абхазии церкви находились еще в полуразрушенном таком состоянии, абхазы почитали преимущественно те из них, которые пострадали от ударов молнии, что в данном случае тоже нас отводит к вот этой традиционной религии почитания деревьев, отмеченных молний, почитания святых, убитых молний, что мы видим у черкесов, адыгов, соседей и абхазов тоже. Таким образом, здесь христианские традиции смешиваются с традиционными и представляют собой такую гибридную форму религии. Потому именно в воображении обидчика Афы раздробляет в этом ритуале голову вора, поскольку он является персонификацией таким, такой вот христианского святого Георгия, который преследует грешника вора. А здание церкви в данном случае представляет собой материальное воплощение, через которое путем втыкания стрелы в форме молнии с раздвоенным наконечником происходит такая сакральная передача этого проклятия в реальность. А в Абхазии некоторые найденные археологами стрелы двуроги датируются в среднем вторым 4 веком. Но встречаются даже очень древние экземпляры 9 века до нашей эры. Например, бронзовый наконечник такой находили. И можно, конечно, предположить его древнее происхождение этого символа, поскольку мы его видим, например, в руке божества молнии в, Седж... в Седжерли в Турции. Это хетский бог молнии, который находился на барельефе храма Хетского. Но в данном случае это говорит о том, что да, в это время, в древнее время, в Хетском царстве, был такой бог с таким представлением, с такими образами. Но хетская религия она во многом повторяла общие образы религиозные, представления религиозные народов, прошивавших в циркумпантийской зоне, то есть вокруг Черного моря в то время, которые как бы такое имели некоторую условно похожую культуру. В общем. Проведенные археологами исследования трансформации, то есть изменения вот этих стрел во времени по хронологии. Они показали, что ассоциация этих двурогих стрел с божеством Афы, а позже Святого Георгия, произошла лишь в позднем средневековье. И тогда она привела к появлению просто стрела, увеличенных целых посохов, таких двухметровых, с форме буквы Y, то есть двумя концами в разные стороны сверху. На что это похоже? Это похоже на 
старые добрые черкесские или адыгские по-другому джоуры или кресты, которые ставились в рощах наряду с Т-образными крестами христианскими. То есть здесь мы видим явную такую гибридизацию культа, связанную с конкретным предметом, который по смыслу видоизменялся под влиянием христианства в другую сторону совершенно. Почему христианство? Ну, потому что и Т-образные, и Y-образные символы вполне вероятно, по одной из версий, имеют именно христианскую природу, то есть они были преобразованы из традиционных символов в христианские символы в свое время, потом утеряли эту функцию. Но об этом мы еще поговорим в последнем выпуске. А помимо ритуальной функции, у этих стрел было вполне конкретное реальное воплощение, их использовать для охоты на водоплавающую птицу, как эффективное средство поражения, но такие стрелы использовались только с острыми наконечниками. То, что в археологически стояло двурогие, часто находят с закругленными концами. Примечательно, что подобного рода вот рогульки двух, двухконечные, похожие на эти стрелы, встречаются не только в Абхазии и на, в Черкесском Причерноморье. Например, в Южной Осетии подобного рода деревянная рогулька вставлялась больному оспой за голову за подушку и потом выносилась после выздоровления или его смерти в священную рощу и втыкалась в ветки священного дерева. В Абхазии также встречаются такое разветвление на наконечнике посоха жильца традиционной религии, на которой навешивались часто потроха убитого животного в ритуалах, поскольку потроха является одним из самых ценных продуктов, и, и часто они несли ритуальную функцию, их применяли, например, охотники, когда возвращались из леса и должны были съесть зажаренные потроха, еще там вот, находясь в лесу, чтобы не разгневать божеств. Также подобная форма, но несколько видоизмененная, встречается у армян и русских православных священников на наконечнике посоха, но чуть в скрыленной форме в виде каких-то бараньих таких рогов. То есть форма эта распространенная, она достаточно хорошо прослеживается, имеет явную связь какую-то с христианством в той или иной мере у разных народов по-разному. И мы видим, что сам этот ритуал был глубоко завязан в, вот это, в процессе гибридизации, когда образы духов божеств молнии и неба перемещались на святых христианских, сейчас чаще всего на святого Георгия, и соответствующие функции старых знаков, они меняли свою функцию э, также после перехода к христианству. А после отхода от христианства появлялись такие вот странные гибридные формы. Ну, об этом, как я уже сказал, Поговорим еще в последнем выпуске. А на этом у меня все. Забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать свежие уведомления о новых видео. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. Напоминаю также, что есть еще в наличии книга «Танцы горы и каштановый мед». Заказать ее можно, написав мне в комментариях внизу под этим видео. Ну и на этом, пожалуй, все. До новых встреч. Всем пока.